Eso también es parte del inicio del duelo, ni más ni menos de que hemos hablado tanto tiempo. Pero vamos a hablar de otra cosa, amigo. A ver, reinfectado. Alguien que en nada se infectó dos veces de coronavirus. Y la diferencia es que hubo mucha especulación siempre sobre que estos casos existían. Pero este está documentado. Claro, y acá hay por lo menos dos temas sí. que sobrevuelan, Doc. Uno tiene que ver con si se encontró con una cepa distinta a la, que, a, la, a la que había contraído y que le había dado inmunidad, o con la gran polémica sobre la duración de la inmunidad. Bueno, esto se, Rodi Cris se publicó en una revista muy seria de la Universidad de Oxford que todavía no está disponible el artículo original hasta estas horas. Posiblemente lo tengamos en un rato. Sin embargo, lo que dice la información es que se trata de un ciudadano de Hong Kong que se infecta en abril de este año, obviamente, mejora, tiene la enfermedad realmente, y después viaja a España. Cuando vuelve, estaba mejorado y se vuelve a infectar, pero sin síntomas. Ajá. Y determinan, evidentemente tenían el hisopado anterior, que el virus ha mutado, que es una cepa diferente. Entonces esto primero, obviamente, llama la atención. ¿Cuál sería el análisis a esta altura? La verdad que hace tiempo que se está diciendo que puede haber reinfectados, pero que en muchos casos no se sabe muy bien si son reinfectados o personas que tienen la infección en forma persistente o el virus en forma persistente o que hay un error diagnóstico. En este caso pareciera que no. Pero si así fuera, Rodi, Cris y los que están en casa, habría que asumir que el cambio... De, esa, de ese virus, el cambio de esa cepa por mutación es muy chiquitito. El virus está formado por ladrillos. Cada ladrillo se llaman aminoácidos y aparentemente la cantidad de aminoácidos que cambiaron acá son muy pocos. ¿Por qué? Porque en esta segunda infección no tuvo enfermedad. Quiere decir que tuvo suficiente protección Ajá. con los anticuerpos o la inmunidad celular que él ya tenía. Es... Esta es la parte buena. Habrá que ver un poquito más adelante qué, qué, qué nos trae esto como información. Quiero agregar una cosa. Los virus pueden mutar un poquito y sin embargo ser pasibles de ser atacados por la misma persona con los mismos anticuerpos y con la misma vacuna. Ejemplo, el del sarampión o el de la varicela pueden mutar muy poquitito, pero la verdad que mutan tan poco que inmunológicamente no tiene importancia. Los anticuerpos de la persona pueden combatirlo igual. Distinto en el otro extremo es el virus de la influenza, de la gripe, uh -huh. que muta tanto de un año a otro que hay que cambiar la vacuna, porque los anticuerpos claro. del año pasado no me sirven para no sirve. este. Claro. Esto lo sabremos un poco más adelante y con el tiempo. Claro, te estaba por hacer justamente esa pregunta acerca de, de, de la comparación con la gripe, pero también eh, tener en cuenta algo que me dijo un experto hace pocos días, que que hay por lo menos cinco coronavirus, algunos de los cuales tal vez alguna vez los, los tuvimos, que no son tan famosos como el COVID-19, y que tal vez dejaron rastros de inmunidad que hoy, aunque no sepamos, ayuda a combatir también el, este tipo de contagios, pero como son situaciones que dependen de cada organismo, realmente son difíciles de, de contemplar. Esa es una de las teorías que se sostiene en el cual, vos sabés que hay coronavirus que producen nada más que el resfrío. El resfrío común se produce por varios tipos sí. de coronavirus. Y una de las cuestiones que se sostiene es que las personas que se infectan con este coronavirus que produce el COVID-19, muchos no tienen enfermedad porque tienen alguna resistencia cruzada por haberse infectado antes con otros coronavirus. Pero eso lo vamos a saber con el tiempo. Todavía es sí, muy fresquito. Sin duda. Gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo. Gracias, doctor.